Estamos de vuelta, así luce el estadio Huancayo, ya está el Sport Huancayo en el terreno de juego. Vamos a saludar a quien nos da la información, las novedades del equipo de Daniel Córdoba en esta presentación ante Melgar de Arequipa. Walter Campos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Compañeros, eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, ya el equipo rojo, el equipo local se encuentra en el terreno de juego. Se está a la espera de Melgar justo el cuarto oficial. Se está acercando a Camerines de la visita para indicarles que tienen que apersonarse al terreno de juego. Y como lo indicaban, ambos equipos están igualados a seis partidos. El Huancayo que no puede ganar hace seis partidos de local y también eh, Melgar Fútbol Club que seis partidos que no puede eh, ganar de visita. Entonces son resultados algo más en estadísticas. Son ocho partidos que Melgar ha jugado aquí en la ciudad incontrastable y solo ha logrado un empate. Está en la cancha el rojo matador. Roberto Mauro será el árbitro de este compromiso. Carlos Blas, Walter Nieto. Y Lenin Heredia completan Julio Zavala, el comisario de este compromiso. Cada vez que nos juntamos a ver un partido, lo que no puede faltar es el sabor de una cristal heladita. Porque el fútbol se disfruta mucho más con Cristal, sponsor oficial de tu pasión. A la espera de la salida... De Melgar ya está Huancayo y juega de blanco el equipo de Juan Reynoso en la reserva y nos contaba Walter Campos antes de iniciar la transmisión que Sport Huancayo cayó goleado, seis goles a cero ante Melgar, así que... ¡Dale, gente! El partido promete también llegan hinchas de, del equipo de Arequipa, su emblema, su capitán, Israel Cachete Zúñiga. Mantiene, mantiene el equipo Juan Reynoso con Willy Rivas por la derecha, con, con el niño Quina por la izquierda. Me da la impresión que la inclusión de Mario Soto le da posibilidades de elaboración de alguna variante, de algún tema de inventiva de parte de un jugador. Ese es Mario Soto el que podría darle ese salto de calidad al equipo de Reynoso, ¿no? Sí, si tú ves, este, no solamente Mario Soto, me parece que te lo dije, o sea, lo que hace... Eh, en el niño Quina en el medio es un jugador que también que es un buen creativo, empuja, ¿no? es un buen pasador. De todas maneras, es un jugador que te empuja. Es importante el trabajo de Johan Vázquez en el medio. Eh, para la gente hoy día de Melgar junto con, con Luis Hernández, que son los dos hombres que van a intentar tapar ahí en el medio, no dejarle caer. Porque vos sabés que estos partidos a veces se define, el, el, el juego normalmente trabaja por el medio sector de la cancha, es por donde más se trabaja. Y jugando en una cancha ahí, este, como acaba de decir nuestro amigo Eduardo Campo, que han bajado la lluvia en Huancayo, de todas maneras es una cancha, es una cancha que te va a quitar los bien a medida que va pasando el tiempo. ¿no? Ya está lindo, ya está lindo Huancayo como para ir, ¿no? Sí, a mí, a mí siempre me gustó Huancayo. Yo tengo mi sitio ahí para moverme. Este, tengo mi sitio donde voy a comprar mis quesos para traer también mi pan. Mi pan. Ya le voy a encargar. No te encargue, menos mal, que yo no tengo a... ningún drama. Tú sabes que yo en ese sentido ya hemos convivido varios viajes y sabes que yo en ese sentido de no tengo maneras. inconveniente. Y... y ese pan serranito, tres puntas, me encanta. ¿Qué eh, que le diga? Eso es, es riquísimo a la mañana. Ahí está Daniel Figueroa jugándose alguna broma. El profe Córdoba, técnico de Sport Huancayo. ¿Le ve cara de preocupado a Córdoba usted? Tiene cara de técnico que de local no ha ganado. Y Reynoso a quien le está yendo muy bien con este Melgar 2014. Estamos en la jornada 9 de la Copa Movistar, hoy junto a Ramón Quiroga y Percy Rojas. Está, para este Huancayo Melgar. Ambos, ambos equipos con, con un reto, ¿no? El de Huancayo de ganar de local y el caso de Melgar, ojo que no ha ganado en sus últimas 10 presentaciones, creo, no ha ganado en, en Huancayo, ¿no? Entonces va a ser este... Un partido de reto, se diría yo. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes lo de Sotillo, Ramón? Te tape bien y luego lo sienten. No, lo que pasa es que a veces los técnicos tienen, eh, ¿cómo te puedo decir? Su propio, este, su propio, por decirte, idea y criterio. Me parece que los dos arqueros, a mí me encanta Sotillo, a mí, y Pinto también. A mí, para Pinto, mí, a mí me parece un arquerazo. El gato Pinto para mí no, es un arquerazo. Eso está claro, o sea, ¿no? Me parece que deben tener ventaja entre uno y el otro. Porque si, te, si vos tenés que analizar Sotillo, Sotillo es un buen arquero. Y el gato Pinto es un arquero que te da seguridad, es un arquero que sale a cortar. Arrancamos. 
Comenzó el partido en Huancayo. Juegan Sport Huancayo, el rojo matador contra Melgar. La visita el equipo que hoy juega de blanco, dirigido técnicamente por Juan Máximo Reynoso. Ya se mueve el Sport Huancayo. Cuidado en el área espera cruzado. Meterá su amague, Kike Narváez quiere pasar por aquí. Cort Cleque que constantemente se va al ataque. Ahí está Cleque. Desde el arco jugará Melgar. Estilo de esquina que favorece al equipo de Daniel Córdoba. Tiro de esquina para Sport Huancayo. Y esto es una cosa que hace muy bien el Sport Huancayo, la pelota parada. Va a moverla Huancayo, atención. Desde el fondo Melgar intentaba acomodarse, hacerse de la pelota y no podía. Willy Rivas desde el fondo, Anier Figueroa. Giancarlo Casas. Intentaba la acción individual y es... Tiro libre para Huancayo. Blas López, la quieta Blas López, centro, cuidado, intenta Narvay. Sobre el arco de Leao Butrón. Situaciones desde el inicio del equipo de Córdoba. Ha salido a apretar este... Huancayo desde el inicio. Acá hay una oportunidad clara, ¿no? Bien habilitado. Bien el dominio, el último toque le falla nada más. Ahora, ¿qué tal distracción en la saga, no? Sí, sí, es una, una distracción tremenda, ¿no? Que termina quedando solo, ¿no? O sea, di con dificultades porque tiene que estar de espalda al arco, pero de todas maneras, atento para los centrales de Reynoso, ¿no? Quería salir y no podía, Chumpitas. Pelota larga. Y atropellada buscaba Edson Ávila. Va a sacar Neliño Quina para Melgar. Cleque. Es lateral para Melgar de Arequipa. En dos minutos y más. Edson Ávila que re, eh, reemplaza a Daniel Morales en la posición eh, de ataque de Huancayo. Algo pasó, se acerca Roberto Mauro. Se está acomodando. Se arregla los guantes de Autron. La canchita, la cancha un poco blanda se parece, ¿no? Mira a mí. Esa cancha siempre ha sido... Este... Bueno, usted ha ido a jugar muchas veces claro, por ahí. La es una cancha que, que quita pierna, es una cancha pesada. Pesada ese lado. Y ahora con el tema que recién ha bajado la lluvia, seguramente debe estar con el pasto un poquito más crecido. Porque para la final de Universitario Garcilaso la habían cortado, la U se había encargado de, de, de la cancha unos 15 días antes, la había preparado para el partido. Que la nivelen. Quería Willy Rivas, es lateral para Melgar. Willy Rivas. De manos. Intentará el equipo de Juan Máximo Reynoso. Para sacar Willy Rivas. Pidiendo pelota. Israel Zúñiga. La manda Willy Rivas. Tranquilo, el gato pinto. Para salir en Sport Huancayo. Desde el fondo Manuel Contreras, espera Cleque, la tiene Contreras. De salida del Sport Huancayo, recoge pelota y avanza Narvay. Espera Ávila, se moviliza Giancarlo Casas. Acompaña en salida Manuel Contreras. Cuidado con los errores, Ávila toca, Blas López, centro, atención. Ángelo Cruzado, busca a Huancayo, Cruzado, le quiere pegar, Cruzado. Reacciona y sale Melgar. Pelota larga para Israel Zúñiga. Buscaba el cachete, sale Pinto. Algo tuvo cruzado ahí, Percy. Sí, lo que falta que estaba buscando un claro para poder rematar. No lo encontró muy bien para los tres centrales de, de Melgar. No le dejaron espacio. Lo intentará Kike Narvay. Se apoya Narvay, busca Ojeda, centro para Cruzado, atención. A 
Algo sanciona Roberto Mauro, es tiro libre. Y favorece al Sport Huancayo. Ya le va a pegar Leao Butrón. Inmediatamente después de este partido, estaremos con Universidad San Martín enfrentando a la Universidad César Vallejo de Trujillo. Ayer ganó UTC a Cienciano 1 a 0. Hoy empataron San Simón e Intigas. Dos goles por lado. Ya le pegó Leao Butrón. Aquí estamos 0 a 0. Se planta en el fondo Contreras. Balón para el Gato Pinto. La saca Joel Pinto a buscárselo. Ángelo Cruzado marca con Togianis. De manos Cleque para Sport Huancayo. Manuel Contreras. Cuidado que la pierde en salida. Giancarlo Casas, Blas López. Tocando Huancayo que va para adelante. Lo intenta el Sport Huancayo, el equipo de Córdoba. Suéltala, busca la combinación. Atención con el remate. Se metía en diagonal Quique Narvay. Es salida para Melgar, dice Roberto Mauro. Sí, está intentando, ¿no? De... Tocando el balón en medio sector el equipo de Huancayo, pero encuentra una defensa, como vemos acá, justamente en la imagen, muy bien parada. Y ya estaban dos jugadores en posición adelantada. Yo creo que esta es la parte fuerte de este equipo de Melgar, ¿no? No se desubica defensivamente cuando lo ataca. Quiere Melgar, atención. Cuidado con el ataque del equipo de Reynoso. Atención que venía el remate al arco de Huancayo. Es tiro de esquina y favorece a Melgar. Y me parece... Había sancionado Mauro. Sí, y, me siga, parece que, y me parece que dijo siga, ¿no? Hay una mano clara del hombre Melgar. Ahí está el reclamo del arquero Pinto sobre Roberto Mauro que dice, yo no la vi. Sí, Porque pero... termina cobrando, mira, la vas no, a ver. No, la mano Para es mí clarísima. es una mano clara. Y Ahí está. Queda... El bote ¿Ves? se la acomoda con claro, la mano, se la, se la acomoda mano. con la mano. Pecha, claro. termina ganando porque me parece que ahí seguramente se entrega un poco la gente del Sport Huancayo, se la acomoda el con la mano. Kevin Ruiz siente que cometió falta, porque ya después... Claro. Bueno, mano y, y se falta, se ¿no? Casi. Atención con el ataque de Melgar, atrapa bien el gato pinto. Y ese que hace es cachete, ¿no? Esa es su jugada típica, cachete. Esa sí. chalaca que hace él, como cayéndose, termina la pelota en las manos del arquero pinto. Falta. ¿Al revés? Al revés, dice Mauro. Al revés, dijo. Lo estaba sujetando. Para ti juega. Le dice a Narvay, ¿no? Esta es la de... Cachete la de Zúñiga. Cachete. Característico, ¿no? Característico esto de Cachete. De salida a Melgar de Arequipa. Luis Hernández la pone Manzana. Está buscando... Cachete Zúñiga no iba a llegar jamás. Desde el arco intentará el Gato Pinto... minutos y más con Ramón Quiroga con Percy Rojas, con Walter Campos en la cancha Sport Huancayo empata sin goles ante Melgar ya le dio el gato corta Melgar espera Zúñiga, Mario Soto la quiere dominar Mario Soto Pidiendo por fuera Kevin Ruiz. No puede. Corta bien Quique Narvay. Juega Narvay. Giancarlo Casas. Anier Figueroa. Aquí va Anier Figueroa. Es el que estaba Contreras. Ojeda recibe. Para que salga Huancayo. Ataca con Luis Ojeda. Busca Ojeda. Enrique Narvay. Llévalo. La tiene Narvay. Llévalo. Pasó Narvay. Marca bien Willy Rivas. Kevin Ruiz. Lateral para el Sport Huancayo. Cruzado. Tocando Chumpitas Ojeda. Está esperando la pelota Giancarlo Casas. Mete el cambio Ojeda. Vaya Contreras. La tiene Manuel Contreras. Avanza Sport Huancayo. Contreras y el centro. Atención que viene cruzado por fuera. Quería llegar Narvay. Desde el arco jugará Melgar de Arequipa. Esos balones que vienen siempre al segundo palo, mira la velocidad que van tomando conforme va yendo en la trayectoria del balón. Que es difícil para el arquero poder salir, ¿no? Ahí vemos a Butrón que duda. Normalmente es una pelota que si viene por alto tiene que salir el, el arquero. Y en esta oportunidad no lo hace porque la bola gana. Y, igual no llega, no llega Ávila. 
¿Qué cara tiene Juan Reynoso, Walter Campos? Bueno, Juan Reynoso en los primeros minutos estaba en la zona técnica, compañeros. Ahora está cómodamente, todavía muy tranquilo, sentado en la banca de la visita. Reynoso tiene cara de técnico que comenzó como volante central y luego pasó a ser zaguero central y que jugaba bien además, Ramón. No, además jugaba muy bien Reynoso. Siempre tenía esa característica, ¿no? De atrás pasaba hacia adelante y te ordenaba el equipo. Pero me encantan los lentes, te digo. Sí, claro. Al sol. Es un dandy, ¿eh? ¿Qué te parece? El tiro de esquina favorece a Melgar. Y de volante Ramón, eh, no sabe lo mejor que era. Jugaba bien. Jugaba muy bien. A él le gustaba jugar atrás, pero de volante era un 6, pero buenísimo. Avanza Melgar, atención. Israel Zúñiga. Ganó bien, centro, busca Melgar, defiende a Nier Figueroa. Insiste el equipo de Reynoso. Balón otra vez para el cachete. Desde el arco jugará Sport Juan Cayo. Mira, y este, este es uno de los méritos que tiene el equipo de Melgar. En la anterior jugada, cuando estaba atacando a Juan Cayo, defendían hasta nueve jugadores. Y ahora en ataque justamente hay un volumen ofensivo también de cerca de 7, 8 jugadores que te plantan al ataque. Para que tú veas cómo tiene ese equilibrio tanto en defensa como cuando tiene que ir el equipo en acción ofensiva. Ya la tiró el gato pinto. Desde el fondo Melgar. Reacciona bien Anier Figueroa. Pelota para Giancarlo Casas. Desde el fondo intentará Sport Huancayo Contreras. Que jugó en Melgar, Manuel Contreras. Ya recoge Blas López. Por aquí va Manuel Contreras. Abierto Cleque. La tiene Contreras. Acompaña a Blas López. Suelta a López. No podía Edson Ávila. Recuperó bien Blas López. Balón para Giancarlo Casas. Por fuera quiere Luis Ojeda. Recorre bien Ruiz y la suelta con Rivas. Willy Rivas. Quería pasar Willy Rivas. Bien plantado Giancarlo Casas, ya le queda Ojeda, ataca Huancay Ojeda para Narváez en el área, espera cruzado también Blas López, centro Narváez. Con Tochianis. Anier Figueroa contra Kevin Ruiz, la tiene Figueroa. Desde el arco Pinto. Eh, disculpa Jesús, ¿te acuerdas que el, el año pasado el hombre importante que tenía el Sport Huancayo era el Checho, el Checho Ibarra, ¿te acuerdas? Sí. El viejo Ibarra, ¿no? fuerte abrazo para él, pero jugaba con una idea de tener un punta definido en el área, que era un, un punta referente que era el Checho, por eso que este equipo del Huancayo el año pasado usaba mucho el pelotazo ahora sí, no tiene un 9 de área definido la gente del Sport Huancayo, por eso que es un equipo que trabaja en la pelota precisa, y ve esos pelotazos el Checho incomodaba incomodaba, y este chocaba, año lo, o... chocaba, iba, un preocupaba por eso te digo, este año no está era una preocupación constante para el, el equipo rival ya la va a sacar Leao Butrón. Estamos en 13 minutos y más. Luego estaremos con Universidad San Martín enfrentando a la Universidad César Vallejo de Trujillo. Controla y va. Ángelo Cruzado para Ávila. La busca Sport Huancayo. Está esperando Narváez. Corta bien y sale Belgar. Luis Hernández. Toca Manzana Hernández. Mario Soto. La quiere cuidar. Se la saca Chumpitas. Protege Soto. Intenta Ávila. Blas López, servicio de López, cuidado con Narváez. Corría a la espalda de Contogianis. Toca Manzana Hernández. Aguantó bien Israel Zúñiga, balón para Mario Soto. Anier Figueroa. Se planta Figueroa. Separada la línea defensiva del arquero Joel Pinto. Cuidado. Casas. Estilo libre para Sport Juan Cayo. Blas López. La tiene Blas López, lo espera Cleque, Edson Ávila, se apoya con Cleque, Cort Cleque, Manuel Contreras, espera Giancarlo Casas, la pide Iván Chumpitas, la toca Casas, sale con Contreras, avanza Huancayo, espera Melgar nomás, Villamarín, Quina, va con Tochianis, ganó bien con Tochianis, Manuel Contreras, va el Sport Huancayo, Contreras que le quería pegar, Cero a cero, Huancayo y Melgar. Toca López. Anier Figueroa. La suelta Anier Figueroa. Oh. Le dio con el talón. ¿eh? Le debe doler ahorita a Figueroa. Manuel Contreras. Sale Sport Huancayo. La manda Contreras. La busca el Sport Huancayo. Devuelve Villamarín. Blas López ahora. Edson Ávila. Vaya. Edson Ávila. Toca Ávila. 
Desde atrás quería venir el remate al arco, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Sport Juan Cayo se la dejaron bien. Y le pegó, se acordó, tenía que rendirle un homenaje al apellido del gran capitán. Le pegó bien Chumpitas. La clavó en el arco de Melgar. Sport Juan Cayo le gana a Melgar. 1 a 0. En una jugada que hacen por derecha, el pase aún a, lo dejan a Chupitaz justamente libre, ¿no? Libre de marca y decide lo mejor que podía hacer. No pasa el balón, sino que mira el arco, dispara y le sale pues un disparo esquinado imposible para Butrón que pueda llegar. Claro, pero ese chumpité le pega con esa tranquilidad, con ese espacio. Melgar no presiona ahí, hay una distracción en la marca, en la presión. Y con esa calma para pegarle ese chumpité que tiene la comodidad, para acomodarse bien, buen pie de apoyo y le pega con todo el frente de la empeña a la pelota, sale fuerte arriba y del tema de la altura se le termina colgando Butrón adentro el 1-0 para el Sport Bocayo. Creo que hasta ahora gana bien. Creo que ha sido más protagonista que la gente de Melgar. Melgar un equipo ordenado, pero no ha sido agresivo buscando la posibilidad de llegar hacia el arco de la gente del Gato Pinto. Ya la tocó Villamarín. Gana Huancay 1-0. Manzana Hernández. La manda Luis Hernández. Intentaba buscar a Minzunquira. No la va a poder controlar desde el fondo Manuel Contreras. Victoria de Huancayo, victoria del equipo de Daniel Córdoba en condición de local. Ya le está ganando a Melgar 1 a 0. Qué buen disparo, ¿eh? Hizo lo justo, hizo lo que tenía que hacer. El pase oportuno también que de Ávila. Que de Ávila. Prácticamente avanza dos metros y le pega con la izquierda. Ángulo alto. No tiene nada que hacer otro. Ahora Melgar. Veremos si se anima Melgar, no puede Mario Soto, se la saca bien Cleque. Pelota para Blas López, la manda López con Narváez, el segundo, cuidado con Narváez. Aquí viene a buscar Narváez con Togianis. Quedó sentido. Lampros con Totianis. El árbitro ordena saque de meta, compañeros. Desde el fondo jugará Leao Butrón. Ya le va a pegar Leao Butrón. Anier Figueroa. Responde Anier Figueroa. Pelota para Blas López. Control de Blas López. Está esperando Angelo Cruzado. Domina Cruzado. Aguanta ahora. Llega Chumpitas. Acomoda con Kike Narvay. Por fuera la pide Cortleque. Toca Narvay. Mete el cambio Ojeda. Luego me cuentas algo de Chumpitas. Walter viene a buscar Blas López. Entrega López. Quería combinar. Resuelve Melgar. Atención con el servicio para Israel Zúñiga. Se la quiere llevar Zúñiga. Lo tira al piso a Nier Figueroa. Estiro libre para Melgar. Estamos quiere... en 18 y más. Y juega rápido, ¿no? Apresurado, cachete. ¿Para qué? Tomate tu tiempo necesario. Y la molestia de Figueroa que le reclama el árbitro. Mira. Ahí está. El empujón del central, la falta es clara. Y el apresuramiento de cachete, ¿no? Ahí la vas a ver, la primera. Termina cruzando este número 22, que no lo deja que es Contrera, que es el otro central, que sale por ahí. La repite. Ahora se va a venir la pelotita parada a favor del equipo visitante, el Melgar de Arequipa. Vendrá el tiro libre para Melgar. Gana Huancayo 1 a 0 con gol de Chumpitas. Centro busca Melgar. Cuidado, se defiende. Venía Villamarín y el rebote. Me parece que todo queda anulado. Hay una mano, me parece, ahí. Creo que no. Está cobrando. No, 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 había ni, sí, no había ninguna... No había posición adelantada. No, no, no. Porque habilitaban, ¿no? Habilitaba todo el mundo. Sí. Me parece que había una mano ahí cuando va el hombre de Melgar. La pero primera, sin ¿no? embargo, claro, la primera instancia parece mano. Vendrá te... el tiro de esquina para Melgar. Neliño Quina quería ir. No iba a poder con Totianis. Aquí está la imagen repetida. Esa dices tú que es mano de Ojeda. Me parece que sí, ¿no? La forma que le pega la pelota. Esta creo que, esta creo que te va a quitar la duda. Sí. Ojeda, Ojeda, este. Creo que se la acomoda Habilita, con la mano, ¿no? ¿no? Habilita Ojeda desde el único porque está de espalda y le, y le rebota el balón a él. Sale ahora Sport Huancayo, que está ganando 1-0. Blas López. 
pide cruzado. Espera Narváez, balón para Ángelo. Cruzado, cruzado, quería, cruzado. Sale bien Leao Butrón. Como es la pelota larga, ¿no? A veces cuando no le recesiona bien con el pecho, le da la posibilidad al arquero ahí. Sale Butrón sin problemas. Sí, le faltó el dominio, ¿no? La bola le, le, le quedó un poco larga. Y ahí aparece Butrón para agarrar. Estos son los pases a la, a la espalda del defensa. Siempre son peligrosos. Golazo de Chupitaz. Sí. Golazo. De un día sábado, ¿no? 1 y 30, 1 y 40 ya. Ramón, Iván Christopher, Chumpitas Blas, 23 años. Es su séptimo partido con la camiseta del Sport Pan Huancayo y su primer gol. Gracias, Walter. Qué bien, Walter, ¿eh? Walter, se puede ir para Semana Santa, ¿no? <risa> Está bueno claro el tiempo, sí. ¿no? Eh, sí, ya, como comentábamos, las lluvias se están alejando y hay muchas actividades por Semana Santa. Huancayo los espera con el brazo abierto. Todo el Valle del Mantaro en sí y la región Junín, amigos. Muchas gracias, Walter Campos. Ya iremos a visitarlo por ahí, de repente para Semana Santa, a ver si, si hacemos algo. Vamos a ver. Aquí está el Sport Huancayo, pelota larga, busca Narváez. Narváez, dile. Narváez, no te vio. Narvay, no te escucha tampoco, está jugando. Oye, ¿cómo estaba? Estaba solo. Se lo morfa este. Solo. Este Narvay que está solito, solo. el pelotazo largo, segunda la mejor posibilidad solito. Solo. Se Segu... pierna. Segunda jugada de Narvay, ¿eh? que gana la espalda, la primera fue ah. se fue para la derecha y tocó alto y en esta, ¿no? Que llega pero la no pierna, impacta bien el balón. Era, ¿no? ¿No te gustaba para acomodarte ahí con pierna izquierda? De repente le da la otra dirección sí, a la pelota. Quizá porque lo que no llegaba, ¿no? Estira la pierna derecha. Pero, ojo, segundo pelotazo que le ganan de espalda a los defensas de, de Melgala. Y ese es un pelotazo largo. Ese, ese camarín en el entretiempo. Oh. No, no, porque nosotros hemos estado hablando de que defensivamente sí. siempre el equipo de... De Juan Reynoso, ordenado. Muy, muy ordenado todo, que te ganen la espalda no es común un equipo que se supone, ¿no? que no deje esos espacios. Ya Juan estará viendo y seguramente da las correctivas en, en su momento. ¿no? Estamos 1 a 0, gana Sport Huancayo con gol de Chumpitas. En este momento el profe Reynoso abandona la banca para elegirse a su zona técnica. Y, y Juan Reynoso cuenta con el asistente técnico que es de Ricardo Ortega. El profe Ortega, sí. Eh, el trabajo bien, ¿no? mexicano. Trabaja bien. De manos, Neliño Quina para Melgar. Estamos en 22 y más. En la U hicieron un gran trabajo con el profe Ortega también. Está Meldaña también, que es la parte física. Oscar Gambeta, un arquero, es arquero, lo claro. tuve allá. Tan neño él. Gambeta, lo tuve Está en la preparación, arquero. claro que sí. Es lateral para Melgar. Estamos en 22 y más. Va a sacar Neliño Quina. Jugamos en Huancayo. Gana el rojo matador con gol de Chumpitas. Intenta la reacción Melgar, la tiene Mario Soto. Lo tapa Chumpitas. Estilo de esquina para Melgar. Que intentará con el balón detenido. Le va a pegar Mario Soto. Estamos en 23 y más. Después estamos con Universidad San Martín enfrentando a la Universidad César Vallejo de Trujillo. Le va a pegar Mario Soto. Jornada 9 de la Copa Movistar. Listo Mario Soto. Para darle Soto busca Melgar. Sale el gato pinto. Boxea Pinto, aguanta Narvay. Quiere escapar Narvay. Lo marca Edgar Villamarín. Falta. Le metieron su chiquita a Narvay. No Esca escapa Cleque. Sigue Cleque. Busca Huancayo. Atención. El servicio que venía. Volvía bien. Willy Rivas. Es cómoda para Leao Butrón. No sé te Quedó sentido Enrique Narvay en el medio campo. Y le saca la amarilla, por supuesto, a Villamarín. Tenía que dejar seguir la acción. A ver cómo terminaba ah, sí. Percy. Y le saca la amarilla correctamente a Villamarín, que le cometió... Una falta muy fuerte. Fuerte, a, sí. sí. A Narváez, ¿no? Muy fuerte, sí. Ahí, ahí estamos, está, ahí, está. ahí vemos. ¿A dónde vas hoy? Mire. ¡Wow! Ah. Claro, lo que pasa es que Villamarín, Narváez lo termina agarrando y ahí se claro. tiene el, ¿no? el carácter, ¿no? Se descontrola un poco y el Ramay, Villamarín lo termina eh, eh, metiendo un zapato. Es buen trabajo está haciendo este Villamarín, sí. que atrás, este juega los cuatro puestos, de central, sí, de lateral, lateral, izquierda, derecha, donde lo acomode, le falta los guantes nomás. Pero no para Rincón del Bos, ¿eh? No, 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 no. no, no. Va a sacar el Leao Butrón. Aunque tiene también físico para eso, ¿eh? <risa> tiene chasis, no, ¿verdad? Tiene un chasis, no, pero... De Welter, de Welter. Pelota arriba. Está buscando Melgar. Recoge con tranquilidad el gato Joel Pinto. Ojo. 
Ojeda, control de Ojeda. Para adelante quiere el Sport Huancayo, Casas, deja pasar con Ángelo Cruzado, aguanta Cruzado, jugando Sport Huancayo, pelota que viene a buscar a Blas López, suelta López, falla, desde el fondo con Toyanis, el balón para Manzana Hernández, intenta Kevin Ruiz, la pone Kevin Ruiz, avanza Melgar, quería Johan Vázquez, la pelota es de Israel Zúñiga, la combinación con Soto, ataca Melgar. Kevin Ruiz, llévalo, la tiene Ruiz, llévalo, lo marca Blas López, llévalo, Kevin Ruiz, toca Ruiz. Insiste Vázquez, centro Vázquez, Zúñiga quiere pasar ahora, Cleque. Se defiende Sport Huancayo. El lateral para Melgar. Y buen recurso del lateral, ¿no? Pensé que por un momento le iba a tirar el tiro de esquina. La termina sacando hacia el costado. Lateral. Ahora va Neliño Quina. Pidiendo pelota a Minzun. La manda Neliño Quina. No pudo Israel Zúñiga, sale Cort Cleque, arranca Cleque, la busca Huancayo, pide pelota cruzado, por fuera siempre pasará aquí que Narváez, suelta la pelota Cleque, Ángelo cruzado, Edson Ávila, la tiene Ávila, la pide Casas, también Chumpitaz, espera López, suelta cruzado, Chumpitaz que la pone con Ojeda, avances por Huancayo, la lleva Ojeda, la pide cruzado, alarga con Narváez, toca y anda, Narváez, Casas y Chumpitas. Giancarlo Casas. Narvay. Juega Huancayo que avanza. La tiene Ojeda. Pide pelota cruzado Ojeda. Ahora Blas López. Quique Narvay. Blas López. Ojo. Ya han dado cerca de 14 pases. ¿eh? Muy bien. Muy toca buena. Toca Huancayo. Muy buena la rotación de balón. Contreras le pega al arco de Leao Butrón. Intentó el Sport Huancayo. Y de qué distancia, ¿no? Para pegarle afuera es un buen recurso para pegarle este número 22. Le pega muy bien el Contreras, que se desprende, ¿no? Sale de ahí de la posición de él para pegarle. Central, ¿no? me, me parece que la termina manoteando, Butrón, ¿eh? Sí, el tercer tiro de esquina para Huancayo, Ramón. Gracias. Y, y quería incidir en el toque de balón que ha hecho, ¿no? Rotarlo el balón de derecha, izquierda, todo. Y ahora viene el disparo cuando nuevamente encuentra el claro para disparar. Va el Sport Huancayo, atención, con el balón detenido y el rebote, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Ah, ya, 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 ya. Eso. Ordena ahí. la repetición, sí. Tiene que ubicarla bien, ¿no? Sí, no estaba dentro del, del círculo que tiene que estar, ¿no? Dentro de la línea. Para pegarle Blas López. Está Blas López en el ataque de Huancayo. Vuelve. Repetidas. Intentando superar algún inconveniente en la parte técnica. Está ganando Sport Huancayo con gol de Chumpitas. Estamos viendo... Imágenes del primer tiempo de este Sport Huancayo 1, Melgar 0, mientras intenta resolver algún desperfecto. Este es el remate de Contreras. Huancayo, un equipo que asumió el protagonismo del encuentro, Percy Ramón. Sí, pero sinceramente ahí me ha sorprendido. Eh, Huancayo ha venido mejorando su juego partido a partido, lo hemos venido observando. Un inicio bastante incierto. Pero en esta oportunidad, y lo hice notar en la transmisión, están rotando el balón en forma coherente. El primer gol, un disparo de Chumpitaz, que encuentra un pase el Chico Ávila. Luego en el segundo disparo que hace Contreras, que tiene que Butrón lanzar el balón al córner. O sea, se ve un equipo que ya parece que tiene la idea del profesor eh, Daniel Córdoba. Una idea que se ha trasladado a los jugadores que la están entendiendo. Sí, sí. Eh... Melgar se ve un poco sorprendido, me da la impresión, Ramón, por, por este buen arranque de Huancayo en el partido. Bueno, era lógico. Me parece que la, este Huancayo que está con necesidad de punto, que salga a apretar así, de esa forma, que termina encontrando el gol sobre, sobre los 16, 17 minutos del, del primer tiempo, este gol de Chico Chumpitas. Y eso le da la posibilidad de que 
el, cuando tú recibes un gol, si no tienes una respuesta anímica del equipo que recibe el gol, el equipo local, como el caso de Juan Cayo, va a intentar llegar de nuevo. Y llegó, llega por, eh, pegándole de afuera contra él, recién la acabamos de ver, la última jugada, un manotazo importante de Butrón. De todas maneras, me parece que el, hasta ahora el partido creo que era un partido atractivo. Hasta aquí estaba atractivo, estaba movido, ambos equipos intentaban más Juan Cayo, que tenía la posesión de la pelota, no se cansaba de rotarla. En algún momento, Percy eh, nos hacía notar esa condición del equipo huancaíno, el tema de tirar la pelota de un lado a otro, de no perderla, la termina bien con una jugada de, de un remate de larga distancia. Eh, la jugada del gol es algo parecido porque en este caso Ávila controla el balón, intenta desbordar, la suelta y Chumpitas sorprende con ese remate de larga distancia. Pero Melgar, ojo con Melgar que que tampoco es que, que esté descartado porque el otro equipo tiene mucho la pelota. no Melgar es un equipo que sabe soportar esos embates y ahora vamos a ver, queda mucha tela por cortar todavía. Sí, y justamente ¿no? vimos la cara de preocupación de Juan Reynoso. no Yo creo que prácticamente no está actuando como debe o como lo hace habitualmente. No digamos tanto de la altura porque vienen prácticamente en una altura similar. Yo creo que han sido sorprendidos, quizás pensaban obtener menos este, respuesta en el contrario. Han estado, se siente, me parece, sorprendidos por esa rotación del balón. Y ojo, lo, lo bueno es que rotan el balón y lo utilizan bien. Sí. Esos dos disparos, el primer gol de Chumpitas y luego viene el disparo de Contreras. Entonces se ve que no es algo fortuito, sino es algo trabajado. Es algo que el técnico les pide a los jugadores y lo están haciendo. Está dejando una buena impresión es por Huancayo en estos primeros minutos del juego, ¿no? Eh, más allá de estar ganando, es decir, no, no lo digo por el resultado, por el 1 a 0, sino que está, tiene la pelota con mucho criterio, saben qué hacer con ella, eh, no, no salen por salir los laterales, en el caso de Cleque se está cuidando mucho, pero está saliendo también por, por momentos. Lo de, el ataque con Narváez y Cruzado es interesante, ¿no? Que siempre Cruzado pica al medio y Narváez llega por el otro lado, entonces eso claro, son, son hace Hace, hace que el equipo se haga... Eh, el Huancayo son movimientos diferentes, ¿no? O sea, no estar el, el, el punta referente termina con, con Narvay, como te dije, cruzado, tiene movimiento muy por los costados. De todas maneras, me parece que hasta ahora el partido es bueno. Ya estamos de vuelta. Sometieron los inconvenientes y avanza Melgar. Estamos en 32 y más. Ganes por Huancayo con gol de Chumpitas. Querían el niño Quina... Va a pasar Edson Ávila. Estilo libre para Huancayo. Falta contra Ávila. Blas López que se acerca al balón. Walter. Sí, Walter, ¿sabes narrar? Le va a pegar Blas López, la pone López, el centro, cuidado, con el intento del Sport Huancayo. Tiene que estar listo, ¿eh? Vendrá la salida para Melgar con Leao Butrón. ¿Usted qué te, cree que tenemos problema de definición? Porque no, termina cabeciendo sí. contra el centro, otra distracción en la saga de Melgar, ¿no? Sí, eso es lo que estaba notando. Recuerda, Ramón, que ya Narvay tuvo dos ocasiones de ganó, de ganó las espaldas a los dos centrales. Hay cierta descoordinación ahí que estamos viendo, ¿no? Va a sacar Joel Pinto. 1 a 0 gana el Sport Huancayo con golazo de Chumpitas. Estamos en la jornada 9 de la Copa Movistar. Pidiendo balón Ángelo Cruzado. La va a sacar Joel Pinto. ¿Usted cómo le dice a Joel Pinto? El gato, miau. <risa> ya le pegó Joel Pinto. Ángelo Cruzado. Quiere ir por la pelota. Quique Narvay. Desde el fondo con Togianis. ¿Se le fue o no? No me parece que... A mí tampoco, a mí me parece sí. que no salió totalmente... No salió totalmente. Me parece que no estaba todo afuera, es pero que, mira... Lo que se exige, ¿no? ¿No? Ahí está este ah, Roberto Mauro, para decir... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡No, no, no! ¡No se fue! A ver, ahí. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, nada, nada! ¡No! Es más, el pie de Contoyanis está afuera, pero la pelota está adentro. Así es. Todavía de la línea. Bueno, tiro de esquina a favor de Huancayo. El tiro de esquina para Sport Huancayo. La busca Huancayo, atención... 
se defiende Melgar, el partido lo gana el equipo de Córdoba, la manda Chumpitas. Devuelve Melgar. Ahora con Israel Zúñiga, ya la tiene Zúñiga. Giancarlo Casas. Blas López que la pone con Narvay, ataca a Huancayo, vaya Narvay, llévalo. La tiene Narvay contra Contoyanis, Narvay no se anima, Narvay le... ¡Llévalo! Narvay se la saca bien con Toyanis. Le, le, le hizo le hizo lo más fácil que es para el defensa, ¿no? Está parado, quiso patear eh, o disparar al arco, buscando el espacio, pero no lo encontró porque eh, eso es muy, muy simple para, para el defensa poder este, eh, ganar el balón, ¿no? Tenía que intentar la personal ahí, como dice sí. Jesús. Falta de Mario Soto, estilo libre que favorece al Sport Huancayo, el tiro libre para el Rojo Matador. No hay duda sobre la falta. Es tiro libre para Huancayo, cuidado con Huancayo, le está ganando 1 a 0 a Melgar. Van ahí los centrales, Figueroa está metido ahí en el área. <ríe> le va a dar Blas López, la cuelga Blas López, devuelve Melgar. Es lateral para Huancayo. Desde el costado va Edson Ávila. Lo va a dejar a Cleque. Será lateral para Sport Huancayo que gana 1 a 0. Jornada 9 de la Copa Movistar. Inmediatamente después de este partido, San Martín Vallejo. Ayer ganó UTC. Hoy empataron San Simón e Intigas. Aquí está ganando el Sport Huancayo. Desde el fondo Melgar. Israel Zúñiga. Lo chocaron a Zúñiga. Es tiro libre para Melgar. Cada vez que, que Zúñiga recibe una pelota de espaldas al arco, o la gana para él, o es falta contra Zúñiga. Es muy complicado, creo, ¿no? Sí, cubre muy bien el balón. O sea, lo protege bien. Domina y pone el cuerpo delante eh, del balón con el contrario. Entonces cualquier acción que haga el defensa, indudablemente va, o va a hacer una falta o no va a llegar al balón porque está cubierto. Neliño Quina, la toca Neliño Quina, Mario Soto, Neliño Quina, avanza Belgar con Quina que le puede pegar. Aquí está Neliño Quina, combina con Zúñiga, Quina quería pasar. Mario Soto devuelve, se recuesta por el otro lado, Minzun. Muy cerrado el centro, ¿no? A pesar de que Mergal no llega bien, pero la parte última llega bien para abrir el centro, pero sin embargo, ni su unquina termina muy cerrado, termina la pelota en las manos del arquero. No podía Ángelo Cruzado. Edgar Villamarín. La toca Villamarín. La pone con Johan Vázquez. Y para acá le dice a Conto Giannis. Quiere salir con Giannis. Lampros con Giannis. Kevin Ruiz a buscar. Parecía una tarea fácil para el Gato Pinto. Se complicó el suelo el arquero. Cleque. Manuel Contreras. Anier Figueroa. Control de Anier Figueroa. Sales por Huancayo. Que gana con gol de Chumpitas. Jornada 9 de la Copa Movistar. Chumpitas. Suelta Chumpitas Narvay. Aguanta la marca, soporta la marca de Willy Rivas. Ya le quedó Ojeda. Está esperando Giancarlo Casas. Control de Giancarlo Casas. Suelta Casas. Gana bien Neliño Quina. Ahora Melgar. Neliño Quina. Anier Figueroa. Se planta Figueroa. Le metió su chiquita Zúñiga. Balón del otro lado. Por aquí está Willy Rivas. Ese grito de Córdoba. Jugá, jugá. El grito de Córdoba. Minzun Quina. La manda Minzun, Kevin Ruiz, protegía Mario Soto, recoge Soto, pasa Minzun, dásela a Minzun, centro de Minzun, Quina, cuidado, viene, gol, gol, de Melgar de Arequipa, fieles al manual de Juan Reynoso, centro de la izquierda, de Minsun Kina, aparece bien ubicado el goleador. Más sabe el diablo por cachete. Ahí estaba Israel Zúñiga. Melgar empate el partido 1 a 1. Un gol parecido hicieron la semana pasada. Ahora un desborde por la izquierda nuevamente de Zúñiga. Que está atento, ¿no? Está atento a la jugada que sigue. Habíamos 
hablado y habíamos opinado sobre la ca característica goleadora que tiene Israel Zúñiga y ahora nuevamente lo vuelve a demostrar. Y yo escuché que el grito de Córdoba pensé que era para los jugadores de Huancayo, que termina jugando hacia el Medigar, ¿no? Porque termina desbordando por los costados. Es un excelente centro de Nizumpina que hace el movimiento por atrás. Encuentra a Cachete Zúñiga en su posición. Siempre con anticipación y de ahí con esa distancia, con un arquero pegado al arco, un arquero que no intenta salir a cortar el centro, termina poniendo el 1 el a 1. Buen gol de Medigar. Por aquí está en el niño Quina, Mario Soto. La pone Mario Soto. Para devolver Sport Huancayo, Ojeda, estamos uno a uno. La pelota le llega a Chumpitas, el toque de Chumpitas, recoge el balón Casas, Giancarlo Casas. ¿Qué cara puso ahora el profe Córdoba, Walter? Bueno, eh, sí, un poco mortificado el que celebró fue toda la banca de Melgar este empate. Avanza Huancayo, el toque de Ojeda. Le metió un trancazo de Niño Quina. Pero Mauro dice que no hay nada. Nada, recoge el niño y avanza. Por aquí va Melgar, el niño Quina. Cuidado con Willy Rivas. Es lateral para Sport Huancayo, uno a uno. En y el la... cachete de Zúñiga sí. que anotó su cuarto tanto en la cuenta personal. Cuatro goles en lo que va del campeonato. Ya la tiene Giancarlo Casas. Algo pasó para el otro lado. Dice. Es Black. Lateral para Melgar. Recuerda a Percy Dell, ¿no? Claro, de claro. Menor universitario, ¿no? Sí, sí, por supuesto, esa pelota que entró. No, no, del juez de línea de Blas. Claro, sí, eh, sí. ¿Te acuerdas, Carlos Blas, el juez de Blas? línea? Sí, sí, lo conozco. ¿Qué tal jugaba? Amigo. Era un buen central. Jugaba bien, jugaba muy bien. Justamente jugó en la U, en la división de menores. Claro. Y Ramón, justamente les envía muchos saludos. Antes del partido se me acercó y les envía muchos saludos. Preguntó quiénes estaban en la mesa, conducción y narración. En el partido. Muchos saludos del asistente de línea. Ya, Walter, gracias, 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 gracias. Los saludos. Gracias. Carlos Blas es de mi barrio, la unidad de final número 3. Y de parte de Percy Rojas que le traiga queso, dice. Ya sacó le Para comerlo otro... juntos. Eh, me dijo besos también, eh, Ramón. Ah, bueno. Bienvenido. La manda Narvay, Kike Narvay. Desde el fondo, Leao Butrón. Walter Campos, aparte, guía turístico. ¿Ah? A mí manda besos. Es completo. Es completito. <risa> Seguro que son los besos de Carlos, del asistente. Seguro que también canta, ¿no? Por aquí viene a buscar Neliño Quina Hernández. Toca Luis Hernández. Avanza con Toyanis. Estamos en 42 y más. Parte inicial. Uno Huancayo, golazo de Chumpitas. Uno Melgar. Empate de Cachete Zúñiga. Y eh, para comentar algo más del gol que con la cabeza de gol de Chumpitas, ¿no? Rico sable, le mete Chumpitán. Buen, buen disparo. Me refería a este gol, ¿no? Oportunidad y claridad que encontró. Es bien la Soto. única. ¿no? La hace bien Soto. ¿eh? Soto lo hace perfecto Con para el que. enganche de su bica al, al lateral, ¿no? Pero qué te digo. Y el movimiento es bueno pasar sí, por atrás, ¿no? Es, es un movimiento que normalmente no hay posición adelantada, que te habilita bien y termina metiendo un excelente centro. Y es un movimiento trabajado, este, Ramón, porque esto hay que trabajarlo, hay que practicarlo. Ya lo hizo Kina la semana anterior y ahora nuevamente, ¿no? Como dices. Pasa por la parte de atrás, Soto lo habilita correctamente y el gol sí, es suyo. Ahora la pelota larga viene, está en posición ilícita Israel Zúñiga. El tiro libre favorece al Sport Huancayo. Cuéntame de este Edson Ávila, un chato rapidito. ¿eh? Juega bien, ¿no? Sí, juega bien, juega bien el tenemos 19, sí señor. Habilidoso, A este Ávila. chiquito Ávila. Chumpitas. Toca Chumpitas. Giancarlo Casas. Levanta Casas. Devuelve con Toyanis. Uno a uno el partido en Huancayo. Se jugará hasta los 46. Recoge Johan Vázquez. Pidiendo por fuera a Minsun. No se la dan a Minsun Kira. Johan Vázquez. Corre Zúñiga. Mario Soto. Toca pelota Vázquez, mal. Desde el fondo Contreras, Manuel. Ya la tiene Manuel Contreras. Lo está esperando Edson Ávila. Le está pidiendo Ángelo Cruzado. Quiere Cruzado, lo marca Edgar Villamarín, que ya tiene tarjeta amarilla. ¿Me recuerda las amarillas en el partido, Walter? A ver, tenemos una sola contra Villamarín. Perfecto. Y se va a jugar un minuto más en esta primera etapa. Ya tiene listo el cartel, el cuarto. No te dije que era completito. Viene por acá el Sport Huancayo. Es tiro libre para el equipo de Daniel Córdoba. Un minuto más. Recoge pelota y la cuida. 
Blas López la suelta bien con Quique Narvay. Llévalo. La tiene Narvay, lo marca Willy Rivas. Centro de Narvay. Devuelve Neliño Quina. Recoge Cort Cleque. La tiene Cleque. Avanza Huancayo. Centro Cleque. Busca cruzado. Devuelve Villamarín. Otra vez insiste Huancayo. Y ahora con Giancarlo Casas. Ojeda. Para poner la Ojeda. Podía complicar. Lo toma bien. Leao Butrón. Sacó Leao. El cachete Zúñiga. Se estaba jaloneando con Anier Figueroa. Ahora vamos la falta para afuera. Sí, era falta de Israel Zúñiga. A ver. Sí, se la apoya Figueroa. La termina cobrando Blas, eh. Carlos Blas, el juez de línea. Buscó Opa. Ávila. Comunicación. Coge comunicación, Villamarín, comunicación. Tienes que meterle un grito, ¿no? Claro. Sacó Leao Butrón. Quería Zúñiga. Desde el fondo, Anier Figueroa. Ajá, con Figueroa. Tenía su pista, Figueroa. La tiró Figueroa para adelante con Ángelo Cruzado. Por aquí va Ángelo Cruzado. Ahí no más. Roberto Mauro dice que el primer tiempo ha terminado con goles de Chumpitaz. Y el cachete Zúñiga empatan Huancayo y Melgar en la incontrastable. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos en la fecha 9 de la Copa Movistar. Movistar. Compartida la vida es más. 